Tashmë po i afrohemi fundit. Kemi kaluar së bashku një sër drejtimesh letrare, drejtime letrare të cilat e tronditën artin edhe letërsin. Në fillim të vitit nëse e kujtoni, ne kemi nisur me romantizmin, një prej drejtimeve letrare që duke se në thelb kishte ndjenjën, por një kosisht individin, individi i cili kërkon të të ishte i lirë, energjik për të jetuar jetën, që mahnitej mrekulloj nga natyra e bukure nga ndjenja e dashuris. Më pas, ne kemi par realizmin, një tjetër drejtim letrar që erdi në fakt si kundërvënje e romantizmit. Nëse romantizmi e largon të personajin nga realiteti, duket se realizmi e vendos të të jeton të realitetin, e duket se i qaste pikërisht me atë të që ka ndothë në Europën e shekullit të nëntëmëdhjet. Por, ashtu si që do të ndryshoj në fakt, që do gjë edhe letërsia do të ndryshoj ka hjen e drejtimin e saj. Tashmë, do t'jemi në fundin e shekullit të nëntëmëdhjet, ku, në fakt, letërsia do të pësoj një tronditje, një ndryshim të math, pikërisht nga poet që do t'vin në Francën e shekullit të nëntëmëdhjet. Letërsia e fund shekullit të nëntëmëdhjet do të karakterizohet nga një grup poetësh të cilët në fakt nuk e gjetën vetën asë në romantizëm dhe asë në realizëm. E pra, pikërisht këta poet, Artur Embo, Paul Eluar, Edgar Allan Po, në fakt të përbashk të në vete e vetme do të shikonin të kë parnazi bashkohës dhe do të themelonin atë poezi që do të titulonin më pas parnaziane, njësoj si parnazi bashkohës. Ma dje, ata do të shkonin shumë thellë në vitet 7 djetë të shekullit të nëntëm djetë, duke shkuar dheri në dekantizëm. Në fakt, ka një estetik shumë interesante simbolizmi për cili ne do të flasim. E pra, është pikërisht, ky drejtimi letrar për cili ne do të flasim sot, simbolizmi. Një drejtim letrari cili u vure në fund shekullin e nëntëmëdhjet, e fillim shekullin e njëzet, për të qënë edhe si pari i një letërsie të re tërsisht moderne. Një letërsi e cila duket se nuk e gjente shprejen në roman, por vetëm në poezi. Ma adje simbolisë do të thoshin, qëfar nuk është poezi, nuk është letërsi. Letë shikojmë së bashku, se qëfar estetike ka këtë drejtim letrar simbolisti. Së pari, duhet keni përësysh se simbolistët eksperimentuan me poezin. Ata përpiqeshin t'i largoheshin logikës. Logikës së zakonshme në letërsi. Ata duket se edhe më e shëmtuara, duket se i shfaqte përështë, bukurit e jarë zakonshme, do të ashojim këtë në poezit e famshme të Charles Baudlerit, më në vepër në ti, lullet e së keqes. U konceptua që në fillim, si zbulim i së panjohurës, ata përpiqeshin të shkonin të ato tema të cilat ishin të pa kapura më përpara, e të pa trajtuara, e të ngrinin him pikërisht këtyre temave të cilat nuk ishin për kapur nga autor të tjerë. Dhe, Kjo më pas, kërkoj edhe shkryrjen e të gjitha arteve duke o shëndëruar simbolizmi në një art elitar. Në fakt, për simbolizmin, duhet keni parasysh se operon me një gjuhë të veçant, me gjuhën e simboleve. Êshtë njashme me muzikën, madje duket se bëhet nga njëherë edhe më harmonike, por edhe më e pastër. Poezia sugjeron duke përquar mbresa, gjëndje dhe lidhje mes ideve të fantazisë së poetit. Po një kosisht, estetika simboliste do të sjeli një poezi e cila është evokuese, ajo do të sjeli në qëndër të vëmëndjes figura, ritme, ndjesi, emocione që kryesisht lidhen me të brëndshmen. E pra, pikërisht, A i ata thonë, 
çfarë nuk është poezi, nuk është proz, ajo që nuk është proz, nuk është poezi. I thurën him intuitës, nënvedijes, misterit, kryimit të kryesës. Po, e rëndësishme që në qender të vëmendjes janë tema të cilat duket se nuk janë takuar në njëherë deri mosot në letërsi. Zbuloj pikërisht një harmoni simbolizmi, një harmoni mes njërave, tingujve dhe shpirtit. Êshtë një drejtim letrar që stimulon shqisat mësë shumëti dhe intuitën intelektuale për të futur në brëndësi e më pas për ta interpretuar poezi. Simbolizmi, sigurisht, do tjetë në qëndër të vëmëndjes për të përfshir objekte të cilja duket se deri në këtë moment kishin një loj misteri e ishin simbolistët ata të cilët do të spërthenin këto mistere që i shëqëronin këto objekte. Themeluesi i simbolizmit dhe estetikës simbolizmit do tjetë Edgar Allan Poe me poezin e ti të famshme Korbi, edhe kjo e përkëthyër nga i madhi fanoli. Por, përveç këti autori, ne do të kemi në qëndër të vëmëndjes edhe poetin 17 vjeqarë, Artur Rembo, një prej simbolistëve më të famshëm të Francës. Do të kemi Paul Eluar dhe Charles Baudelaire, janë pikërisht këta katër poetë që duket se kanë themeluar simbolizmin, por një kohësisht edhe për të kuptuar më mirë detaje të ase që ka pareqistin ata në veprën e tyre. Letë shikojmë së bashku, pikërisht këta përfajtsues. Së pari do të afilojmë me Artur Rembo, figur e cila në fakt interesante për të studiuar me një genialitet të theksuar në letërsi, në trajtimin e objekteve të intuitës, po një kosisht të psikologjis një arzore, do të vinte me veprën e ti, me poemën e ti, Ania e Dehur. Në fakt, duket se e gjithjet a e ti ka qënë rokupuj, kjo poem e bërit të famshëm poetin për atë të qka ajo duket se se ndiste edhe ndilte të kledzuesi. Êshtë manifesti i par i këti poeti, po një kosisht edhe i simbolizmit. Simbol, ania, është simbol i udhëtimit, poeti simbol i odises që kërkon i takën e vetë poetike, kërkon poezin. Nuk është hera e par, në fakt në letërsin tonë, do të kemi edhe lesbush për adecin që do të përdori përdori pikërisht anien si simbol në poezin e ti gjeniu i anies. Të kujtojmë që lesgush për adeci kështë në një ndikim të jashtë zakonëshëm pikërisht nga poezia simboliste. Dehja është simboli dehjes poetike, ajo që ka realizon të letërsia të ka autori, ajo që ka silë të pikërisht të shpirti i ti, të këmendja e ti, një dehje letrare, një dehje e bukur, një dehje imaginare, që vetëm remboja do dinte të asilte në mënyrë të jërë zakonshme. Hygo e ka quajtur Artur Rembo, ky fëmi Shakespeare. Êshtë një prej epiteteve që i është vendosur Rembo's përshka këtë genialitetit të jërë zakonshme që soli a i në ledërsi. Paul Verlaine, në fakt, është tituluar adhuruesi i zanës së kuqe dhe kryimet e ti vinë nga vëllimin poema saturiane. Si është përcaktuar në letërsi Paul Verlaine? Mik i Artur Rembos duket se ka të njëtën dajnë të njëtën shie për letërsin, dajnë të njëtën emocion, duket se e brëndshmja e zotëron poetin dhe kërkon të dali së jashmi për mes vargjeve poetike. Poezi të jashtë zakonshme me një patos të bukur që vjen pikërisht për mes tingëlimave që realizon vërlejnë. Duket se a i në poezin e ti thotë se nuk në duhen gjyrat, në duhen vetëm nuancat, nuk kërkon të jetë 
direkt e kledzuesi, kërkon të jetë indirekt. Kërkon të ashtu i ledzuesin për të kërkuar thell në vargjet e ti. E së fundmi, Stefan Malerme. Paul Verlein, titullin Princi Poetve, do t'i vendos të pikërisht Stefan Malermes. Êshtë një poet që ne në fakt e shikojmë e studiojmë vetëm si një përfajtsues të simbolizmit, por që është shumë interesant në të ledzuar edhe ka pa tjetër vargje të jash zakonqme si rëmbo ashtu edhe vërlejnë. Ma dje, do të renditet krazi të dyve në atë që ka do të flasim ne për simbolizmin për kryimin e këti drejtimi letrar. Të martat e malarmes, në shtëpin e malarmes, gjdo të martë më lideshin figurat më në zëtë shekullit, ku duket se u kristalizua edhe estetika e re e këti arti modern. Poema e malarmes, Heriodiada, një poem e cila do të vi e ngrot, por që në Francë bëhet edhe si kulmi i poezis franceze. Malarme duket se zbuloj burime të pashtershme në thelsin e pyjeve të duket që janë të pa prekura, dheri tani, flasim qithmon nga pipamja letrare, objekte të pa bërë ndonjëher e të pasjaruar ndonjëher, vin pikërisht për mes përshme poezis së Stefan Malermes. Për Charles Baudelaire, në në fakt do të flasim radhën tjetër dhe për veprën e ti lullet e së keqes, por sot ne do të meremi pikërisht me atë që e ka themeluar estetikën simboliste, por edhe simbolizmin, autorin Edgar Allan Poe dhe poezin një fragment të shkurtër nga poezia Korbi. është një fragment i shkurëtër, sigurisht që ju mund të gjeni edhe më të gjatë dhe të ledzoni të gjithën për kuriozitetin të uaj. është një poezi ku duket se shpirti në zi i poetit është lehtësisht i dalueshëm. është një korb i cili duket se shqetson poetin. Po leta shikojmë së bashku, cili është shqetsimi i ti? Profet thash, në më rëndë, po profet që ofsh djala shpend për një qel dhe përëndi që për lusë e mund dhe ti, thuajm i zemrës që mban zi, a do e shoh në eden të shend, vajzën a do e kap të shtrend, që i thon ëngjit lenor, vajzëll e rral dhe rëzore, që i thon ëngjit lenor, thot korbi, kur më, mbylle gojën, dreqë, A shpënd, ngrihem dhe thë rast në këmë, qëpor u prap mu në djalë, në skëtere dhe në zalë, pënd mos më shkun të zezë, të më rej e të më ndezë, mos lërshenjë të gënjeshtrës. Që më the, po shko pas derës, nëzirë ma qipin tëndë prej zemrës, thyë i qafën jashtë derës, thotë korbi, kur më? Edhe korb i zi i humbur, që ndronë dhe i patundur, mbi të spetin, bust palade, mumbi derë të odëstime, edhe sytë i shkëndritin, si prej djajsh që ndërritin, edhe lamba që ndritë si për, ja hedhë hien për mbi dhe, shpirë ti im nga jo hie, që valona ti mbi dhe, do e mos, ngrihet, kur më. Të bën për shtypje për gjigja e korbit kur më, po nga nga tjetër, ndjen qartazi dhimbjen e herojt lirik të autorit për humbjen e njeriu të dashur të lenorës. Dhe kjo është edhe ajo që ka i kërkon, ato të ashohu në më lenorën, dërsa korbi përgjigjet gjithmon, është e vetëmja përgjigje në të gjithë poezin, a i do të thotë kur më. Lidhe shikojmë së bashku në studim tekstit është një prej poemave simbolike më fantastike në letërsin e simbolizmit, po një kosisht dhe në letërsin botërore. Në një natë vetëmije, korbi duket se zë vend mbi statujen e hyneshës greke të urtësis. A i korb, di të thot për që di, vetëm këtë fjalë, kur më. Dhe heroj për piqet që të gjej kuptimin e kësaj 
fjale. Pra cila është arsyeja që ai thot kur më? Shikoni, ai thot, profet thash në më rënd, po profet qofsh, djall a shpën. Çfarë sjell Korbi? Korbi ndjell të keqen. Korbi ka një ndjesi të zez duket nga pas qoft ngjyra, kjo qoft krokatja që ai nxjer nga uh, përmes zërit të tij. Është pikërisht edhe kjo që uh, duket sikur ja atashohet mirë uh, përgjigja kurma, duket sikur është vendosësi i fatit, por duket se përgjigja e tij nuk merr sens uh, në raport me autorin. Përse thot kurma? E pra Heroi pa emër, duket se kujton vdekjen e të dashurës e ti, Lenorës. Dhe, është e vetmi, është e vetmi a, m, figur, apo është i vetmi moment që do të cili drit në jetën e ti. Dhe vini re kontrastin e fort që autori ka dashur të japi, për mes dritës që vjen nga Lenora dhe korbit të zi që ndjel të keqen, duke thën kurma. Figura e korbit mbi zotëron duke na dhën edhe vet përgjigjen simbolike nga, nga, të kërkuar nga heroi. Kurma, sepse a i nuk do të ashikoj kurma, Lenore. Kur nuk mund t'i kthehen më ditët e bukura e të lumtura. Tashma, kjo është edhe arsyeja që Edgar Allan Poe ka gjetur këtë gjetje artistike për t'ju përgjigjur për mes përgjigjes kur më të korbit. Letë shikojmë. Qartazi mbizotëron zia e shpirtit të herojt, duket që kemi një heroj që vuan. Nga njëra anë kemi uh, korbin e zi, po nga anë atjetër kemi dhe një zemër që mban zi, sepse a e ka humbur të dashur në ti, Lenor. Për të bërë analizë, pa tjetër duhet shikoni njyra që mbizotërojnë, sepse simbolistët janë mjeshtra të elementeve të njyrave, dhe është skëtera që i atashohet zisë korbit, apo dhe zemrës që mban zi, por një kosisht, një element tjetër që ju duhet të konsideroni në poezin simboliste korbi, është edhe përgjigja që korbi je kur më. Unë në fakt do t'ju ftoja që ju t'a ledzonit të gjith poezin Korbi për të qënë edhe më të qartë në atë që do t'ja pjetë gare lampo në këtë poezi, por edhe për të bërë një interpretim tuajnë për poezin Korbi. Ju falem derit.